very good morning students welcome to mana study manam ee roju topic lo simple interest nechukundam simple interest lo basic shortcuts and procedure rendu nechukundam enduku procedure kuda nechukovalante prathi sum ki shortcuts anedi work out avadu second thing purely procedure ni kuda base ayi undagoddu manam basics strong ga nechukoni question ni batti cheyali shortcut work out aithe shortcut lekapothe procedure nenu prefer chese best endante ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ అంటే ప్రొసీజర్ షార్ట్ కట్ కూడా కాకుండా ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ నుంచి కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఓన్లీ షార్ట్ కట్లు నమ్ముకుంటే ఫైనల్ షార్ట్ లిస్ట్ లో పేర్లు ఉండవు సో మోసపోకండి షార్ట్ కట్లు షార్ట్ కట్లు అని చెప్పి షార్ట్ కట్లు వెంట బరిగట్టమాకండి ఇది నా బెస్ట్ సజెషన్ అనమాట ఓకే అసలు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో షార్ట్ కట్స్ అయింది ప్రొసీజర్ అయింది యాక్చువల్ గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మన అందరికి తెలిసిన ఫార్ములా అయింది పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అంటే ప్రిన్సిపల్ టైమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బై హండ్రెడ్ చేస్తాం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఈ అమౌంట్ కావాలనుకోండి ఏం చేస్తాం ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ వచ్చిన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ని ప్రిన్సిపల్ కి యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఫైనల్ అమౌంట్ లేదా డైరెక్ట్ ఫార్మ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలనుకోండి అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అని తెలుసు కదా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం ఫైనల్ ఆన్సర్ చేస్తాం ఇలా కాకుండా షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ ఏంటి ఏదైనా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో మనకి ప్రిన్సిపల్ తెలియదు అనుకోండి లేదా ప్రిన్సిపల్ ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం ఎప్పుడైనా సరే ఈ అమౌంట్ కావాలనుకోండి హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇక్కడ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్ ఉంటది కదా అది టెన్ పర్సెంట్ గానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ గానీ థర్టీ పర్సెంట్ దాన్ని యాడ్ చేసేస్తాం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పర్సంటేజ్ లో తీసుకుంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ టైం పీరియడ్ ఫైవ్ అనుకోండి సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎంత థర్టీ ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంటాం ఈ థర్టీ పర్సెంట్ తీసుకెళ్లి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం అప్పుడు అమౌంట్ అంటే ఏం కనుక్కుంటాం టోటల్ వన్ థర్టీ పర్సెంట్ చేస్తాం ప్రిన్సిపల్ అడిగాడు అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటాం డైరెక్ట్ గా ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి హండ్రెడ్ తీసుకొని అమౌంట్ అడిగాడు అనుకోండి వన్ థర్టీ చేస్తాం లేదు ఓన్లీ నాకు సింపుల్ ఇంట్రెస్టే కావాలన్నాడు అనుకోండి ప్రిన్సిపల్ మీద థర్టీ పర్సెంట్ చేస్తాం ఇది షార్ట్ కట్ ట్రిక్ అనమాట వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం విత్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో ఈజీగా ట్రిక్స్ ఎట్లా నేర్చుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ అయితే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలన్నాడు సింపుల్ గా మీరేం లేదు ఈ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని టైం పీరియడ్ ని మల్టిప్లై చేయండి సిక్స్ ఇంటూ టూ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎంతలో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టెన్ థౌసండ్ లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టెన్ థౌసండ్ లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వెల్వ్ బై హండ్రెడ్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి హండ్రెడ్ ఉంది హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంటే ఎంత సింపుల్ గా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మనం కనుక్కుంది ఏంటి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇదే క్వశ్చన్ కి అమౌంట్ అడిగాడు అనుకోండి ఏం లేదు సిక్స్ ఇంటూ టూ అంట ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కదా సింపుల్ గా వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఏం చేసాం సారీ వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ యాడ్ చేసాం వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది అంటే అమౌంట్ అవుతుంది అంటే టెన్ థౌసండ్ లో వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కనుక్కున్నాం అనుకోండి మనకి అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో చూద్దాం ఇట్లా సింపుల్ గా చేసేయచ్చు అనమాట లేదు నాకు ఈ షార్ట్ కట్ కూడా గుర్తు లేదు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగాడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ తెలుసు కదా మీకు అందరికి ఇది అందరికి తెలిసిన ఫార్మ్లో అనే కదా ఇక్కడ ఏమేం వాల్యూస్ ఇచ్చాడో చూడండి ప్రిన్సిపల్ టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చేసాడు అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ లో టెన్ థౌసండ్ రాసుకోండి టైమ్ టూ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ ఇచ్చాడు బై హండ్రెడ్ సింప్లిఫై చేసి క్యాన్సిలేషన్ చేయండి మీకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇది ప్రొసీజర్ అనమాట మనం యూజ్ చేసిన షార్ట్ కట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సింపుల్ గా రేట్ ని టైం పీరియడ్ ని మల్టిప్లై చేయండి ప్రిన్సిపల్ మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ చూడండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇట్లా సింపుల్ గా చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ప్రిన్సిపల్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఇచ్చాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు టైమ్ టూ ఇయర్స్ అమౌంట్ కనుక్కోమన్నాడు అమౌంట్ అంటే మనకి ట్రిక్ చెప్పాను కదా హండ్రెడ్ కి ప్లస్ చేయండి అని ఇక్కడ సిక్స్ ఇంటూ టూ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కి ట్వెల్వ్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎంత మీద కనుక్కోవాలి ట్వంటీ టూ థౌసండ్ మీద ట్వంటీ టూ
టోటల్ ఎంత అయింది ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఇది అమౌంట్ అంటే ఇరవై రెండు వేలు వడ్డీకి ఇచ్చాడంట సిక్స్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో టూ ఇయర్స్ కి మొత్తం ఎంత అన్నాడు ఏ అంటే మొత్తం అనమాట అసలు అంటాం కదా ఇక్కడ పి అంటే ప్రిన్సిపల్ అంటే మనం ఎంత ఎంత ఇచ్చాము వడ్డీకి అనేది పి ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ ఫైనల్ కు వచ్చిన అమౌంట్ అంటే ఏంది ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే రెండు మనం వడ్డీకి ఇచ్చిన అమౌంట్ ప్లస్ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం కలిపి వచ్చే అమౌంట్ ఇదే క్వశ్చన్ లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే అడిగాడు అనుకోండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకటే అంటే ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా సిక్స్ ఇంటూ టూ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చేస్తాం దీన్ని ప్రొసీజర్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఇక పిటి అరవై హండ్రెడ్ వేసుకొని ఇచ్చిన వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఈ అమౌంట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఇట్లా షార్ట్ ట్రిక్ అనమాట సింపుల్ గా సిక్స్ ఇంటూ టూ చేసేయండి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ కి ట్వెల్వ్ యాడ్ చేస్తే వన్ ట్వెల్వ్ వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ప్రిన్సిపల్ మీద కనుక్కోండి వచ్చిందే అమౌంట్ అవుతుంది ఓన్లీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అని అడిగితే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అమౌంట్ అని అడిగితే హండ్రెడ్ కి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ యాడ్ చేస్తాం వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అయింది నెక్స్ట్ వన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సర్టైన్ సమ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ లెవెన్ పర్సెంట్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈజ్ థర్టీన్ ట్వంటీ దెన్ వాట్ ఈస్ ద సమ్ అన్నాడు అంటే కొంత ప్రిన్సిపల్ ఉందంట ఆ ప్రిన్సిపల్ ని లెవెన్ పర్సెంట్ రేట్ తో ఫోర్ ఇయర్స్ కి ఇచ్చాడంట అయితే మనోడికి థర్టీన్ ట్వంటీ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అయితే అసలు ఎంత అంటున్నాడు అసలు ఎంత అంటే ఇక్కడ అమౌంట్ కాదు అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఎంత సమ్ ని మనోడు వడ్డీకి ఇచ్చాడు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగాడు ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ చూద్దాం ఇక్కడ థర్టీన్ ట్వంటీ ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కదా ఎంత రేటు లెవెన్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ లెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎంత ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్ గా ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ట్వంటీ అయితే ఏం కనుక్కోమన్నాడు సమ్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడైనా ఏం చెప్పాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోమని చెప్పాను అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత ఈ క్రాస్ మల్టీప్లై చేసి సింప్లిఫై చేయండి సింపుల్ గా లేకపోతే మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తే ఇక్కడే గుర్తయ్యచ్చు లెవెన్ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ లెవెన్ ఇందులో ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఫోర్ ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది త్రీ టైమ్స్ జీరో థర్టీ డైరెక్ట్ గా మల్టీప్లై చేయండి ఏమవుతుంది థర్టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ థౌజండ్ ఈ క్రాస్ మల్టీప్లై చేయడం రాకపోతే ఈ రెండు ఇంటూ చేయండి ఈ రెండు ఇంటూ చేయండి ఇటు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కదా ఫార్టీ ఫోర్ తీసుకొచ్చి ఇటు డివిజన్ చేయండి అంటే ఇది ఎట్లా ఇది ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్ టు ఎవరికన్నా రాను వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళ కోసం క్రాస్ మల్టీప్లై గురించి చెప్తున్నాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఏం చేస్తాం అంటే థర్టీన్ ట్వంటీ బై ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఈ హండ్రెడ్ ని తీసుకెళ్లి ఇంటూ చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్న ఫార్టీ ఫోర్ ని డివిజన్ చేస్తాం అర్థమైందా ఇట్లా చేయాలన్నమాట మీకు క్యాలిక్యులేషన్స్ వస్తే ఈ రెండిట్లో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అంటే పైన కింద క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు సైడ్ బై సైడ్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మిగతా వాటిని క్రాస్ మల్టీప్లై చేయాలి ఇవి డివిజన్ చేయొచ్చు అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ని హండ్రెడ్ ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఫార్టీ ఫోర్ ని థర్టీన్ ట్వంటీ ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు లేదు నాకు ఈ షార్ట్ కట్ కూడా అర్థం కాలేదు ప్రొసీజర్ అయింది ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఏం లేదన్న సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫామ్ లో తెలుసు కదా ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లేస్ లో థర్టీన్ ట్వంటీ ఇచ్చాడు అయితే ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోమన్నాడు మిమ్మల్ని ప్రిన్సిపల్ ఎంతో తెలియదు నాకు పి అనుకున్నా పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు ఫోర్ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు లెవెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ పి కనుక్కోవాలి క్యాన్సిలేషన్ చేయండి ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చి సింప్లిఫై చేయండి మీకు ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది ఏది ఇచ్చినా ఆన్సర్ ఒకటే కదా ఇట్లా చేస్తే ఏంటంటే త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట మీకు మీకు షార్ట్ కట్ నచ్చితే షార్ట్ కట్ ఫాలో అవ్వండి షార్ట్ కట్ అర్థం కాకపోతే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి కానీ క్విక్ గా చేయడం నేర్చుకోండి స్పీడ్ గా నెక్స్ట్ వన్ ఏ సర్టైన్ సమ్ కొంత సమ్ ఉందంట అమౌంట్స్ టు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో అంటే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది దాన్ని వడ్డీకి ఇచ్చేసాడు అయితే అది నైన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ అయిందంట అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కలిపి ఎన్ని ఇయర్స్ లో ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తో అయితే
సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ చేయాలి కదా దీన్ని నలభై ఇంటూ ఆరు ఆరు నాలుగులు ఇరవై నాలుగు అరవై నాలుగు అంటే డైరెక్ట్ గా వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ఇచ్చినట్టు అయితే మనల్ని ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోమన్నాడు ప్రిన్సిపల్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత డైరెక్ట్ గా వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇక్కడ వేసి హండ్రెడ్ ఇక్కడ వేసి క్యాన్సిలేషన్ చేయండి ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి యాక్చువల్ గా మీకు టేబుల్స్ వస్తే కొట్టేయండి టేబుల్స్ రాదు ఈ జీరోలు పక్కన పెట్టేసేయండి ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎంత ఉంది ఫోర్ ఉంది కింద యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎంత ఉంది ఫోర్ ఉంది కింద ఫోర్ తో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫోర్ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఫోర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ లేదా ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ కదా టూ క్యాన్సిల్ చేసేయండి యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఫోర్ ఆన్సర్ చాయిస్ చూసుకోండి యూనిట్స్ ప్లేస్ లో వన్ అయినా ఉండాలి లేకపోతే సిక్స్ అయినా ఉండాలి ఇట్లా ఏదన్నా ఉన్నాయేమో చూడండి ఇది త్రీ ఇది కాదు ఇది సెవెన్ ఇది కాదు ఇది జీరో ఇది జీరో ఇది జీరో అంటే సిక్సే కదా సో డైరెక్ట్ దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే సిక్స్ థౌజండ్ ఆన్సర్ అవుతుంది మీకు ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయండి ఇక్కడ చూడడం మీకు అర్థం అవడం కోసం చేసి చూపిస్తాను నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ఉంది నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరోని వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఉంది సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఉంది ఫోర్ టేబుల్ చూద్దాం ఫోర్ ఫోర్స్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ టూస్ ఫోర్ ఫోర్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఫార్టీ వన్ ఉంది పైన టూ ఫార్టీ సంథింగ్ అట్లుంది ఇంటూ సిక్స్ చేసాం అనుకోండి ఆరు ఒక్కల ఆరు ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ వన్ టూ ఫార్టీ సిక్స్ లో సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ జీరో ఇక్కడ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి మొత్తం త్రీ జీరోస్ సో సిక్స్ థౌజండ్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయకుండా యూనిట్ డిజిట్ ట్రిక్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ తీసుకున్నాం ఫోర్ కి రెండు ఛాయిస్ లు ఉన్నాయి అయితే వన్ అన్న అవ్వాలి సిక్స్ అన్న అవ్వాలి మీరు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్స్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలి ఒక కన్ను ఆప్షన్స్ మీద ఉండాలి ఒక కన్ను క్వశ్చన్ మీద ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో సిక్స్ తో రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు వేరే ఆప్షన్ కి వెళ్తాం అంటే ఇక్కడ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఏదన్నా వర్కౌట్ అవుతాయా ఫోర్ డివిజిబిలిటీ రూల్ దేనికి వర్కౌట్ అవుతుందో చూసి దాన్ని ఈజీగా చేసేస్తాం ప్రతిదీ క్యాన్సిల్ చేయకూడదు అందుకే బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలి మీకు డివిజిబిలిటీ రూల్స్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ టెక్నిక్స్ కానీ ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే మన ప్లే లిస్ట్ లో ఈజీ ట్రిక్స్ అనేది ఉందనమాట మన ఛానల్ లో ఒకసారి ఆ వీడియోస్ అన్ని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ లో చూసేసేయండి లేదు ఈ షార్ట్ కట్ కూడా అర్థం కాలేదు ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఏం లేదు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా అమౌంట్ ఇచ్చాడు అనమాట నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో అమౌంట్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కదా ప్రిన్సిపల్ పి ప్లస్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ టైమ్ ఫోర్ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ పి ఉంది ఇక్కడ పి ఉంది సింపుల్ ఫై చేసి క్యాన్సిల్ చేస్తే మీకు ప్రిన్సిపల్ వాల్యూ వస్తుంది ఇది ఎంత లెంతి ప్రాసెస్ చూడండి మన షార్ట్ కట్ ఏంది సింపుల్ గా అమౌంట్ ఇచ్చాడు అమౌంట్ అంటే ఏంటి ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేసి హండ్రెడ్ క్యాట్ చేస్తాం వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అయింది వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ అనమాట సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఓన్లీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ అమౌంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్యాట్ చేసాం వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో అయితే ప్రిన్సిపల్ అడిగాడు నన్ను ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎప్పుడైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోమన్నా సో ఈజీగా చేసేయచ్చు కదా ఈ ట్రిక్ యూజ్ చేసి సో అందుకని చెప్పి కొన్ని సమ్స్ కి షార్ట్ కట్స్ వర్కౌట్ అవుతాయి అవి నేర్చుకోండి ప్రతిది ప్రొసీజర్ తో చేస్తే లేట్ అవుతుంది కొన్ని ప్రొసీజర్ తో మాత్రమే చేయగలం వాటికి బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలన్నమాట క్యాలిక్యులేషన్ ట్రిక్స్ వస్తే మీకు ఈజీగా చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఈ సమ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ డబల్ వన్ టూ జీరో దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ ఏం లేదు ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఎయిట్ థౌజండ్ ఇచ్చాడు టైము టూ ఇయర్స్ అంట రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు కనుక్కోమన్నాడు సెకండ్ వన్ నాకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ వన్ టూ జీరో ఎంతకి టూ ఇయర్స్ కి ఇచ్చాడు టూ ఇయర్స్ కి ఎంత అయితే వన్ ఇయర్ కి ఏమవుతుంది దీనిలో సగం అవుతుంది థౌజండ్ లో సగం అంటే ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ లో సగం అంటే ఎంత సిక్స్టీ అంటే వన్ ఇయర్ కి ఏమవుతుంది ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎంత మీద ఎయిట్ థౌజండ్ మీదే కదా సో ఇక్కడే ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్ళకుండా నేను ఒక షార్ట్ కట్ ట్రిక్ చెప్తాను
ఈ వడ్డీ అనేది ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ ఇయర్ కి తీసుకున్న వన్ ఇయర్ టైం పీరియడ్ లో అంటే ప్రిన్సిపల్ మీద సెవెన్ పర్సెంట్ వేస్తే వచ్చేదే కదా ఇది దాన్ని రివర్స్ లో చేశాను ఎనిమిది వేలుని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఫైవ్ సిక్స్టీ వస్తుందో నాకు చూశాను ఇట్లా ఇట్లా చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే చూ చూసి మాట్లాడేసేయచ్చు ఇక పెన్ను పేపర్ పెట్టి కూడా సాల్వ్ చేయాల్సిన పని లేదు ఇక్కడ చూడగానే నాకు టూ ఇయర్స్ అన్నాడు టూ ఇయర్స్ అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని బై చేశాను ఇందులో సగం సగం చేస్తే వచ్చేది వన్ ఇయర్ కి వన్ ఇయర్ కి ఫైవ్ సిక్స్టీ వచ్చింది ఎనిమిది ఇక్కడ యాభై ఆరు ఉంది ఎనిమిది ఇంటూ ఏడు యాభై ఆరు సో ఏడు పెట్టేశాను అనమాట అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అండ్ డైరెక్ట్ గా నాకు ఇది కూడా తెలియదు అప్పుడు ప్రొసీజర్ అయింది మీకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ తెలుసు కదా ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ డబల్ వన్ టూ జీరో ఇచ్చాడు ప్రిన్సిపల్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇచ్చాడు టైమ్ టూ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు కొనుక్కోవాలి బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ సింపుల్ఫై చేసి ఇవి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చి క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మీకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది దీనికంటే ఇది చాలా ఈజీ అనమాట మీరు నెంబర్ ఆఫ్ సమ్స్ చేస్తే ఈ ట్రిక్ ఈ షార్ట్ కట్ లో ఉన్న బెనిఫిట్ మీకు అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏ సమ్ డబల్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అన్నాడు ఒక్కొక్క కొంత అమౌంట్ ఉందంట అంటే కొంత ప్రిన్సిపల్ ఎంతో తెలియదు అది డబల్ అవుతుంది ఎంత టైం పీరియడ్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమన్నాడు మీరు లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ప్రిన్సిపల్ తెలియదు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు అసలు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవాలి ప్రిన్సిపల్ తెలియకుండా ఎట్లా కనుక్కుంటాం సో ఇట్లాంటప్పుడు నేనేమనుకుంటా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ప్రిన్సిపల్ నాకు ఏం తెలియదు కాబట్టి వన్ అనుకున్నా ఈ వన్ అంట డబల్ అయింది అంట డబల్ అయింది అంటే టూ అయింది అంటే ఏమైంది వన్ ప్లస్ వన్ అయింది వన్ అంటే ఏంది ప్రిన్సిపలే ఆ వన్ ఇంకో వన్ అయింది ఎన్ని ఇయర్స్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అయిందంట జనరల్ గా ప్రిన్సిపల్ ని మనం ఏమనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం కదా వన్ ప్లస్ వన్ అయింది ఈ వన్ అంటే ఏంది మనం స్టార్టింగ్ లో తీసుకున్న ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను రూపాయి అనుకున్న దాన్ని ఒక రూపాయి అనుకున్నది రెండు రూపాయలు అయిందంట ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడైనా ఏమైంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయింది అంటే మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అయింది ఇంకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయింది డబల్ అంటే అంటే సేమ్ పెరిగింది వందలో వంద పెరిగిందంటే రెండు వందలే కదా రెండు వందల పర్సెంటేజ్ అంటే డబల్ అయినట్టే కదా ఎంత పెరిగింది అంటే వంద పర్సెంట్ పెరిగింది ఎన్ని సంవత్సరాలకి పెరిగింది ఐదు సంవత్సరాలకి పెరిగింది ఇక్కడ సింపుల్ ట్రిక్ ఎప్పుడైనా ఇట్లా డబుల్ త్రిబుల్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ అంటే మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హండ్రెడ్ తీసుకోండి హండ్రెడ్ బై ఎన్ని ఇయర్స్ ఇచ్చాడో అన్ని ఇయర్స్ వేయండి ఇంటూ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నాడు కాబట్టి సారీ డివిజన్ లో ఫైవ్ వేయండి ఇంటూ డబల్ అయింది అన్నాడు డబల్ అంటే టూ టైమ్స్ అయింది అన్నాడు దీనికి మైనస్ వన్ చేయండి టూ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత వన్ ఆ వన్ ని ఇక్కడ ఇంటూ చేయండి ఫైవ్ ఇందులో ట్వంటీ టైమ్స్ సో మన ఆన్సర్ ట్వంటీ అయిపోద్ది ఇది చాలా ఈజీ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రిబుల్ అయింది అనుకుందాం ఉన్న ఒక రూపాయి మూడు రూపాయలు అయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ టైమ్ లో అయింది అనుకుందాం నీకు షార్ట్ కట్ ఏం చెప్పాను హండ్రెడ్ తీసుకో ఏదైనా హండ్రెడ్ బై టైం పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు బై ఫైవ్ ఇక్కడ నీకేం చెప్పాను త్రిబుల్ అయింది అన్నాడు త్రీ మైనస్ వన్ చేసుకో ఏదైనా మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ చేస్తే ఎంత టూ ఫైవ్ ఇందులో ట్వంటీ టైమ్స్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ అంటే ఫార్టీ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక అమౌంట్ టెన్ టైమ్స్ అయింది టెన్ టైమ్స్ ఎన్ని సంవత్సరాల్లో అయింది టూ ఇయర్స్ టైమ్ లో అయింది సింపుల్ గా ఏం చెప్పాను హండ్రెడ్ బై టైమ్ టూ ఇయర్స్ ఇంటూ ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని మైనస్ వన్ చేయి ఇంటూ నైన్ టూ ఇందులో ఫిఫ్టీ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ నైన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది షార్ట్ కట్ అనమాట షార్ట్ కట్ కాదు ఇది నాకు గుర్తులేదు ఎగ్జామ్ లో అప్పుడు నేను ప్రొసీజర్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇవ్వలేదు కాబట్టి దాన్ని వన్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూపాయి అనుకున్నాను ప్రిన్సిపల్ అయితే టైం పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు ఏమవుతుంది అన్నాడు డబల్ అవుతుంది అన్నాడు అంటే ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది అమౌంట్ డబల్ అయింది రూపాయి తీసుకుంటే రెండు రూపాయలు అయింది అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కనుక్కో అన్నాడు మనకి ఏ ఈక్వల్ టు అమౌంట్ ఈక్వల్ టు
ఆర్ బై హండ్రెడే కదా ఈ ఫైవ్ ఇందులో ట్వంటీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయింది ఈ ట్వంటీ ఇట్ సైడ్ వెళ్తుంది సో ఆర్ ఈక్వల్టీ ఏమవుతుంది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అయింది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇదే సమ్ము త్రిబుల్ అయింది అన్ అనుకుందాం అంటే వన్ రూపీ తీసుకుంటే త్రీ రూపీస్ అయింది అన్నాడు డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే అమౌంట్ ఈక్వల్ టు త్రీ రూపీస్ ఎంత ప్రిన్సిపల్ రూపాయి మీద ఎంత సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ పి టైమ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ నన్ను కొనుక్కోమన్నాడు బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఏంది త్రీ మైనస్ వన్ టూ నేను ఇక్కడ చెప్పాను కదా మైనస్ వన్ ఎందుకు చేయాలి అని ఈ షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ ఎక్కడో రావు ఈ ప్రొసీజర్ లోని ఇంకా షార్ట్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసేస్తాం ఇక్కడ నేను మీకు త్రీ టైమ్స్ అయిందంటే ఏం చెప్పాను మైనస్ వన్ చేయండి టూ వస్తుంది అని చెప్పాను టూ ఎట్లా వచ్చింది త్రీలోంచి మైనస్ వన్ చేసాం అందుకని ఇక్కడ టూ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ వేయండి అన్నాను ఇక్కడ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఉంది కదా ఆరు కనుక్కోవాలనుకోండి ఇది ఇటు సైడ్ వస్తే ఏమైంది హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ అయింది ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ ఏ కదా సో అందుకే డైరెక్ట్ గా మీకు షార్ట్ ట్రిక్ ఏం చెప్పానంటే హండ్రెడ్ బై టైం పీరియడ్ ఏది ఇస్తే అది వేయండి ఇంటూ ఇక్కడ డబల్ త్రిబుల్ ఏదైనా దానికి మైనస్ వన్ చేసి ఆన్సర్ ఇక్కడ రాసేసి సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి వచ్చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు సిక్స్ టైమ్స్ అయింది ఫోర్ ఇయర్స్ లో అన్నాం అనుకో హండ్రెడ్ బై ఫోర్ సిక్స్ టైమ్స్ అన్నాను కాబట్టి సిక్స్ మైనస్ వన్ ను ఫైవ్ వేసుకోవాలి ఇక సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఇక ఇట్లానే అనమాట రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చినా టైం ఇచ్చినా ఇక్కడ వాల్యూ మారుతుంది హండ్రెడ్ బై అది వేసుకోవటం డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసేయడం మీకు చూడడానికి గజిబిజ్ గా ఎంత రాశాను కాబట్టి అర్థం కాదు కానీ మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది చాలా ఈజీ ట్రిక్ అనమాట ప్రొసీజర్ కంటే షార్ట్ కట్ ట్రిక్ ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏ సెట్ అయిన సమ్ అమౌంట్స్ టు థౌజండ్ అంట ఇన్ టూ ఇయర్స్ అండ్ అమౌంట్స్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఓ సెట్ అయిన సమ్ అన్నాడు అంటే ప్రిన్సిపల్ నాకు ఇచ్చాడా డైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేదు తెలీదు అమౌంట్స్ టు అమౌంట్స్ టు అంటే థౌజండ్ అయింది అంట ఎన్ని సంవత్సరాల్లో టూ ఇయర్స్ లో అంటే టూ ఇయర్స్ లో నాకు అది థౌజండ్ రూపీస్ అయింది అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కలిపి థౌజండ్ అయింది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అయిందంట అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అయింది ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కలిపి అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అనుకో అన్నాడు నాకు ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వలేదు ప్రొసీజర్ ప్రకారం వెళ్తే కొంచెం లెంతి మీరు చాట భారతం అంతా చేయాలన్నమాట అంత చేసే ఓపిక మనకి లేదు ఇక్కడ సింపుల్ గా చూడండి ఫోర్ ఇయర్స్ లో నుంచి టూ ఇయర్స్ మైనస్ చేస్తే వచ్చేది ఏమైంది టూ ఇయర్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ అయింది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ లో నుంచి థౌజండ్ తీసేస్తే ఏమైంది టూ హండ్రెడ్ అయింది ఈ టూ హండ్రెడ్ అనేది ఏంది టూ ఇయర్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ టూ ఇయర్స్ కి ఇంట్రెస్ట్ అంటే వడ్డీ ఇక్కడ మనకి టూ ఇయర్స్ కి ఎంత అయింది థౌజండ్ అయింది అంటే ఇది అమౌంట్ ఈ అమౌంట్ లోంచి ఈ వడ్డీ తీసేస్తే వచ్చేది ఏంది ప్రిన్సిపలే కదా అంటే థౌజండ్ లోంచి మైనస్ టూ హండ్రెడ్ చేస్తే వచ్చేది ఏంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మనకు ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసింది అనమాట ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద మనకి టూ హండ్రెడ్ వడ్డీ వచ్చింది ఎన్ని సంవత్సరాలకి రెండు సంవత్సరాలకి అప్పుడు ఒక సంవత్సరానికి ఏమైంది వంద రూపాయలు అయింది ఈ వంద రూపాయలు ఎంత మీద వస్తుంది వడ్డీ ఎనిమిది వందల మీద వస్తుంది ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఎంత పర్సంటేజ్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ వన్ బై ఎయిత్ అంటే హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ చేయాలి దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు మనకి వన్ బై ఫోర్త్ అంటే ఏం తెలుసు పావలా అని తెలుసు వన్ బై ఫోర్త్ అంటే పావలా పావలా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వన్ బై ఎయిత్ అంటే పావలాలో సగం అంటే ఇంటూ టూ చేస్తే వచ్చేదే కదా ఇంటూ టూ అదే సారీ ఫోర్ ని పక్కన ఇంటూ టూ చేసాం అంటే ఇక్కడ కూడా డివిజన్ లో టూ చేస్తాం అంటే దీంట్లో సగమే కదా అంటే వన్ బై ఫోర్త్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అట్లయిందో వన్ బై ఎయిత్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ లో సగం పాతికలో సగం పావలాలో సగం అంటే పన్నెండున్నర ట్వల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మీరు రూపాయి పావలా ముప్పావలా రూపాయి పావలా ఇలా మాట్లాడుకోవాలన్నమాట మనీ రూపంలోకి మాట్లాడితే మాత్రమే మీకు యాప్టిట్యూడ్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్స్ త్వరగా చేయగలం సో ఆన్సర్ చాయిస్ లో సెకండ్ ఆప్షన్ లో ట్వల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంది చూడండి ఇట్లా సింపుల్ గా చేసేయచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఏం చేసాం ఫోర్ ఇయర్స్ కన్నాడు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టూ ఇయర్స్ కి ఇచ్చాడు అమౌంట్ ఈ రెండింటిని మైనస్ చేసాం రెండు సంవత్సరాలకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ
పన్నెండు ఉన్నార అంటే ఇరవై ఐదులో సగం ఇట్లా షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సర్టైన్ సమ్ ఈజ్ నైన్ బై ఫోర్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైం పీరియడ్ ఈ సేమ్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంట ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వలేదు ప్రిన్సిపల్ కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి రిలేషన్ ఇచ్చాడు ఇంకా సెకండ్ రిలేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఏం కనుక్కోమన్నాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అన్నా టైం ఎంత అన్నా సేమ్ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఇలాంటి కండిషన్ లో ఏం లేదు ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే ఇచ్చాడో ఆ నెంబర్ ని తీసుకోండి నాకు నైన్ బై ఫోర్ ఇచ్చాడు దీన్ని సింపుల్ గా ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి దీనికి స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేయండి త్రీ స్క్వేర్ రూట్ లోంచి బయటకు వస్తే ఎంత సారీ నైన్ త్రీ అవుతుంది ఫోర్ టూ అవుతుంది హండ్రెడ్ బయటకు వస్తే ఎంత అయింది టెన్ అయింది టూ ఇందులో ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ప్రొసీజర్ ఏంది ప్రొసీజర్ ఏం లేదు ఇక్కడ చేసింది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై ఫోర్ ఆఫ్ పి అన్నాడు అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లేస్ లో మనం ఏం రాస్తాం నైన్ బై ఫోర్ ఇంటూ పి రాసాం ప్రిన్సిపల్ పి టైం పీరియడ్ టైం పీరియడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు ఒకటే కదా టి ప్లేస్ లో ఆర్ రాసుకున్నా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఆర్ రాసుకున్నా బై హండ్రెడ్ చేశా ఇక్కడ పి పి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ ఈ హండ్రెడ్ ఇటు తీసుకొచ్చి మల్టీప్లై చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు నైన్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ నాకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ కావాలి ఆర్ కావాలంటే ఈ స్క్వేర్ ఇటు వస్తే రూట్ అయింది నైన్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ ప్రొసీజర్ అంతా చేస్తే ఉన్న పుణ్యకాలం కాస్త అయిపోద్ది సింపుల్ గా ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అదే వేరే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఉంది ఏం చేయాలి టైం పీరియడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ అని ఇచ్చాడు సింపుల్ గా దీనికి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి మొత్తానికి స్క్వేర్ రూట్ వేయండి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే టెన్ ఇందులో టూ టైమ్స్ ఫోర్ ఇంటూ టూ అంటే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అయింది ఇట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు నైన్ బై సిక్స్టీన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సేమ్ ఇక ఇంటూ హండ్రెడ్ వేయటం స్క్వేర్ రూట్ వేసేయటం ఇది క్వశ్చన్ ఇట్లు ఇస్తే మాత్రమే వర్కౌట్ అవుతుంది దీనికి షార్ట్ కట్ అనమాట సింపుల్ గా దాన్ని ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తాం స్క్వేర్ రూట్ వేస్తాం ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ ఇచ్చి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి ప్రిన్సిపల్ కి రిలేషన్ ఇస్తే మాత్రమే ఈ షార్ట్ కట్ వర్కౌట్ అవుతుంది షార్ట్ కట్ నాకు గుర్తులేదు ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ చెప్పాను కదా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంట నైన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ అంట రాసాము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లేస్ లో పిపి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఇక్కడ మిగిలేది టైం పీరియడ్ టైం పీరియడ్ అంటే టి ఈక్వల్ టు ఆర్ కాబట్టి టీ ప్లేస్ లో ఆర్ రాసాం కనుక్కోవాల్సింది ఆరే కాబట్టి ఆర్ రాసాం ఇన్ కేసు ఈ కండిషన్ లోనే టీ కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి సేము ఆర్ ప్లేస్ లో టీ ఉంటది అంతే టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఇది వస్తుంది పిపి మాత్రం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇట్లా షార్ట్ కట్ వచ్చింది అనమాట షార్ట్ కట్ అంటే ఎక్కడి నుంచో సొంతంగా ఎవరు కనిపెట్టరు ప్రొసీజర్ లోంచే ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ స్టెప్స్ చేయకుండా డైరెక్ట్ స్టెప్ చేస్తాం అనమాట సో ఇది కొత్తగా కనిపెట్టే ఏం కాదు షార్ట్ కట్స్ అంటే ప్రొసీజర్ లోంచి వచ్చినాయి అందుకని ప్రొసీజర్ నేర్చుకోవాలి షార్ట్ కట్ నేర్చుకోవాలి బేసిక్ ఫౌండేషన్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉండాలి క్వశ్చన్ చదవడం కూడా రావాలి అసలు ఏమిచ్చాడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు అనేది తెలియాలి కొంతమంది ప్రిన్సిపల్ కి అమౌంట్ కి డిఫరెన్స్ తెలియదు తప్పుగా చదువుతారు అమౌంట్ వేరు ప్రిన్సిపల్ వేరు అమౌంట్ అంటే ఏంది ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు కలిపి వచ్చేది అలా మీకు ఆ డిఫరెన్స్ తెలిసి క్వశ్చన్ చదువుకోవడం వస్తే యాప్టూడ్ ని టి ట్వంటీ ఐపీఎల్ లాగా మనం కూడా రఫ్ ఆడి చేసేయచ్చు అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లాగా ఎగ్జామ్ లో రెండోది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏం చేస్తారంటే ప్రొసీజర్ మీద డిపెండ్ అవుతారు చాలా వాటికి ఇక్కడ ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్స్ లో ఒక ఆప్షన్ ఆన్సర్ కదా ఆప్షన్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ మాక్సిమం ఫాలో అవ్వరు మనకి ఏం తెలియదు ప్రొసీజర్ కూడా లేదు ఫామ్ లో కూడా తెలియదు ఇక్కడ ఏదో కండిషన్ ఇస్తాడు ఆ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటే ఏదో ఒక ఆప్షన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది సో అందరు ముందు నుంచి వస్తే మనం వెనక్కి నుంచి
B catalytic chedu at the rate of 5%. B ki 5% would D rate to each chedu. The remaining amount under Padahar on the low, B ke wanga miglin on tadagada. Adi C ki chedanda. C ki 4% rate of interest to each chedanda. Aide motto, one year tarvada, we let the kigalipi, return page as tarvada, interest to. A interest to manod ki 74 rupees so chinanda. Aide the amount given to B anadu. And a B can the chedu, C can the chedu. This is the basic 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 different methods. First, we will do B. 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 We will Next to 500 on 500 into 4 and 0. Unit digit 5 which is 4 rala. This is cancel. Next to 1200 into 5 and unit digit 0. Next to 1200 and 400 this is into 4. Now, the unit digit R which is the second option. The first option is the VE. VE is the VE. This is R on the low. VE is the percentage. Unit digit is 5 and 0 on the And the AB on the Next to R on the low. R into Nalu, R Nalu, Leraway Nalu, Yab Eravanalu, Dabbenalu, so either answering the next option check gels in Paledu. Yin Jeso Asal Penu Paper Bet Kunda, Yin Chi Kunda, Martla Deso, Yatla Martla Deso. The Nick clear again, make neat to explain Jason. Asal Motto, Ye the Grantone, Padahar on the Lone, make Ardomodon Gosso, and a first time we never look at Ardomodon Goss in the detail of Jupunano. Already me Kuchan Kunde, fast forward to Jordan. Foxer reason is not done. As a game, Rano Lakoda, put a first time Nate's control, coaching institute, coaching this conal cause one at the Jephthan and Mata. Ye the Granthone, Padahar on the Lone. I there, Indulu B key, Pathakon on the Lichadan Kuna, for example. Pathakon on the law, I the percentage. Percentage low by hundred on the other, hundred key two zeros cancel a body and a Pathakon on the day. Pathakon into I do. Units place length of the day. I was the next to Vidic Pathagon on the list, eh? Miguel Nantunda de Padahar on the law, I don't the lontade. And day, I don't the law. Percentage zero cancel the five on the day. Five low, e four percentage. Five low four percentage calculate just and the idi fifty five, idi twenty. Motamanta in the seventy five in the idi go to jet ledu. Units place octet is kuntna. Units place to five woo. Kani na cancer and rawali, seventy four rawali, and four rawali. First option wrong. Next, this is the same thing. B, C, M, I, D, and the same thing. And this is the same thing. 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 This is the this is the same thing. 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 the same thing. Naku, idi voda, ardangaledu, asal gutuledu, teli the procedure is shortcut method. Apudu, yen jelly. Apud yen jel and a simple guy yem levu. First, motta ventone, sixteen hundred only. Nadegra. Is sixteen hundred law. First, nenu, B kitchen contamondu. B can the chanu teli the gavati than he x percentage on kuna. Yantha rate to each chanu, five percent od rate to each chanu. So, by hundred plus. C key megata di chenu. Padahar on the law, x both a made the megata di Padahar on the law minus x id. E Padahar on the law minus x ni 4% rate of interest to C kitcha. Yanta into 100. Aite e rendit ki kalipi na kanto chindi 74 rupees o chindi. Dini simplify jesi solve jali. Simplify jet and go trick jordan de at a 5x on the 4x only. 5x minus 4x and final can x x plus 1600 into 4 only. This 100 division on into 100 out of x plus 1600 into 7400. A direct minus 
ఎక్స్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ అయింది మనల్ని ఏం అడిగాడు బి పార్ట్ అడిగాడు బి ఎంత తీసుకున్నా నేను ఎక్స్ అని తీసుకున్నా సో డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ థౌజండ్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు సి పార్ట్ అడిగాడు అనుకో ఎంతని సి పార్ట్ ఎంత సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి మైనస్ థౌజండ్ చేస్తే ఏమైంది సిక్స్ హండ్రెడ్ అయింది ఇట్లా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట ఇట్లా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మీకు ప్రొసీజర్ వస్తే ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ స్పీడ్ గా చేయండి రాలేదు అనుకోండి ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ లో వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి ఆ నాలుగు ఆప్షన్స్ లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ కదా ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినా ఫైవ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినా ఒకటే ఆన్సర్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ టైం ఫ్యాక్టర్ సో ఇట్లాంటి ట్రిక్కీగా చేయాలన్నమాట ప్రొసీజర్ ప్రకారమే చేసుకుని వెళ్ళిపోకూడదు రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే మిగతా మూడు ఆప్షన్స్ షార్ట్ అవుట్ అయినాయి కదా అంటే రెండు ఆప్షన్స్ సేమ్ యూనిట్ డిజిట్ ఉన్నాయి నువ్వు చెప్పిన లాజిక్ బాగానే ఉంది నేను చేశాను రెండు వచ్చినాయి రెండు వచ్చినాయి అంటే మిగతా మూడు కాదు కదా ఈ రెండిట్లో ఒకటే ఆన్సరు మీరు బై డిఫాల్ట్ ఒకటి బబుల్ చేయొచ్చు లేదా ఇంకొంచెం ఒక స్టెప్ చేస్తే ఈ రెండిట్లో ఒక ఆన్సర్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఈ ప్రొసీజర్ లెంత్ ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ లో చిన్న నెంబర్స్ కాబట్టి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పన్నెండు వేల ఐదు వందల అరవై రెండు ఉంది అనుకోండి ప్రిన్సిపల్ దీన్ని ఒకటి ఎక్స్ అనుకొని ఒకటి పన్నెండు వేల ఐదు వందల అరవై రెండు మైనస్ ఎక్స్ అనుకొని దీనిలో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చేసి దీనిలో థర్టీన్ పర్సెంట్ చేసి ఇంటూ చేసి డివిజన్ చేసి ఎప్పటికి అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ అనదర్ సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఈజ్ ఫైవ్ ఫార్టీ అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అన్నాడు ఇదేం లేదు ఓ ప్రిన్సిపల్ ఉందంట సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఇచ్చాడు ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది తెలియదు అలాగే వేరే ప్రిన్సిపల్ ఉంది ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ టైమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫార్టీ అని ఇచ్చాడు అయితే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోమన్నాడు దీనికి సింపుల్ గా మనం చేసే టెక్నిక్ ఏంటంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఆల్రెడీ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం త్రీ జీరోస్ త్రీ జీరోస్ కామన్ గా ఉన్నాయి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ చేయండి థర్టీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ చేయండి ట్వెల్వ్ థర్టీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎంత ఎయిటీన్ ఇక డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిటీన్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అవుతుంది ట్రిక్ బాగానే ఉంది ప్రొసీజర్ అయింది ప్రొసీజర్ ఏం లేదు నాన్న సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ టూ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ఫార్టీ అంట అయితే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అని మనకు తెలుసు కదా ప్రిన్సిపల్ ఎంత సిక్స్ థౌజండ్ టైం పీరియడ్ ఎంత ఫైవ్ అవర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు బై హండ్రెడ్ మైనస్ సేమ్ ఇక్కడ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు బై హండ్రెడ్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే మనకి ఫైవ్ ఫార్టీ ఇచ్చాడు సింప్లిఫై చేస్తే కామన్ గా ఏముంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కామన్ గా వస్తుంది జీరోలు క్యాన్సిల్ చేసేస్తే ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ అక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఫోర్ ఇంటూ ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ వస్తుంది సో వన్ ట్వంటీ ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఈ డిఫరెన్స్ వన్ ఎయిటీ అవుతుంది జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయితే ఇటు సైడ్ పద్దెనిమిది ఉంటుంది ఇటు సైడ్ యాభై నాలుగు ఉంటుంది ఇందులో త్రీ టైమ్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ త్రీ పర్సెంట్ పర్ అన్ ఇలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు దీనికంటే సింపుల్ గా ఫస్ట్ చెప్పిన ట్రిక్ రెండింటిలో కామన్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లో ఆర్ ప్లస్ టూ తర్వాత ఆర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇది వేరే ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ చేసేటప్పుడు చెప్దాం బేసిక్ లెవెల్లో మాక్సిమం ఈజీగా ఉండే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇది అలవాటు అయ్యి అంటే మీరు నేను ఒకే సింక్ లో అనమాట అంటే నా ప్రొసీజర్ నా నా ట్రిక్స్ మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను కావాలని చెప్పి ఇక్కడ ఈజీ నంబర్స్ పెడుతున్నాను అంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ వన్స్ మీకు ఇది అలవాటు కనుక అయితే నెక్స్ట్ ఏ నంబర్ ఇచ్చినా కానీ నేను చెప్పింది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి ఈజీగా చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్ థౌజండ
సిక్స్టీన్ టు సిక్స్ వెళ్తే థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ప్రొసీజర్ అయింది ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లు సేమ్ అంట ఇంతకు ముందు ఏం చూసాం రెండు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లు సమ్ చూసాం నెక్స్ట్ టూ ప్రాబ్లంలో ఏం చూసాం డిఫరెన్స్ చూసాం ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లు రెండు సేమ్ అంటున్నాడు ఇంకో మోడల్ ఏం చూసాం టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అట్లా చూసాం ఈ రెండు సేమ్ అంటే ఏమవుతాయి డైరెక్ట్ గా పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ 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 క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఇటువైపు ప్రిన్సిపల్ టైం పీరియడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సిక్స్ పర్సెంట్ టూ ఇయర్స్ అర్థం అవడం కోసం రాసిన బై హండ్రెడ్ సైడ్ ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వలేదు సెకండ్ దాంట్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు బై హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇంతే కదా కావాల్సింది పిఏ కదా సింప్లిఫై చేయకూడదు డైరెక్ట్ చేసేయాలి క్యాన్సిలేషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే వాట్సాప్ నెంబర్ కి మీరు చేయొచ్చు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వాలన్నా మీరు పర్సనల్ గా కాంటాక్ట్ అవ్వాలన్నా ఈ నెంబర్ కి మెసేజ్ చేయండి నేను ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం అందరికి రిప్లై అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను మన స్టడీ అంటేనే మనందరిది అంటే మీ అందరిది అనమాట చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే షార్ట్ వీడియోస్ చేస్తేనేమో ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటే ఇంకా లెంతి చేయండి ఎక్కువ చెప్పండి అంటున్నారు ఫార్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ చెప్పాను అనుకోండి వీడియో లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటున్నారు మీరు గన రియల్ యాస్పిరెంట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది జాబ్ యాప్టు నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు అర్థం అవడం కోసం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని చెప్పేసి నేను ప్రతిది బేసిక్ లెవెల్ నుంచి వెళ్తున్నాను మీరు షార్ట్ కట్లు వెంట పరిగెట్టి బేసిక్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఫైనల్ షార్ట్ లిస్ట్ లో మీ పేరు అనేది ఉండదు ఈ బేసిక్స్ కనుక మీరు నేర్చుకొని ఏ బుక్ తీసుకున్నా ప్రొసీజర్ ప్రకారం మీరు బేసిక్ లెవెల్ నుంచి స్ట్రాంగ్ అయ్యి వెళ్తే ఆన్సర్స్ షార్ట్ కట్స్ లో చేయొచ్చు మీరే కొత్త షార్ట్ కట్స్ ఇన్వెంట్ చేయొచ్చు షార్ట్ కట్ ఎక్కడి నుంచో బుట్టదు ఎవడ కనిపెట్టడు ఉన్న పది స్టెప్పుల్ని సింప్లిఫై చేసి సింగిల్ స్టెప్ లో చేయడమే షార్ట్ కట్ కొత్తగా ఎవడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి కనిపెట్టింది ఏం లేదు ఇక్కడ నేను కాని వేరే వాళ్ళు కాని ఏ లెక్చరర్ అయినా ఏ టీచర్ అయినా నేర్చుకొని చెప్పేది అదే సింప్లిఫై చేసి చెప్తాడు సో మీరు షార్ట్ కట్లు షార్ట్ కట్లు సూపర్ సూపర్ షార్ట్ కట్లు అని పరిగెడితే క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఈ షార్ట్ కట్లు చెప్పిన ఏమో రియల్ ఎగ్జామ్ లో కొన్ని మాత్రమే అప్లికేబుల్ అవుతాయి షార్ట్ కట్లు కొన్ని ట్రిక్స్ మాత్రమే అవుతాయి నేనైనా మీరైనా ఎవడైనా కొన్నిసార్లు ప్రొసీజర్ చేయాల్సిందే ఈ ప్రొసీజర్ లో టిప్స్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేషన్ ట్రిక్స్ అంటే సింప్లిఫై చేయడం క్యాన్సిల్ చేయడం డివిజిబిలిటీ రూల్స్ యూజ్ చేయడం యూనిట్ డిజిట్స్ మాట్లాడడం చూసి పెట్టే ఇలా ఆన్సర్ మనకే కనుక టేబుల్స్ వచ్చని క్యాన్సిల్ చేస్తా కూర్చొని ఫైనల్ రిజల్ట్ మల్టిప్లై చేసి డివిజన్ చేసి అన్ని చేస్తే ఉన్న పుణ్యకాలం కాస్త అయిపోతుంది అందుకని చెప్పేసి నేను మీకు అర్థం అవడం కోసం డీటెయిల్ గా పాయింట్ టు పాయింట్ చెప్తున్నాను అదే ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాయాలి అనే చెప్పాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది నేను కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఫీజులు పే చేయలేక ఆన్లైన్ లో ఇట్లా ఎవరన్నా ఫ్రీ క్లాసెస్ చెప్తే డిపెండ్ అవుతారు కదా వాళ్ళ గురించి మైండ్ లో పెట్టుకొని డీటెయిల్ గా చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ బుక్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ సిరీస్ ఇది ఫస్ట్ సిరీస్ కదా సెకండ్ సిరీస్ లో స్పీడ్ కి వెళ్దాం అంటే ఎగ్జామ్ ఎట్లా రాయాలి క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా క్వశ్చన్ ని బట్టి ఈ ట్రిక్ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మెథడ్ అయితే మెథడ్ ప్రొసీజర్ అయితే ప్రొసీజర్ షార్ట్ కట్ అయితే షార్ట్ కట్ అయితే షార్ట్ కట్ ఇట్లా ఇది మన మెయిన్ మోటో అనమాట ఇంకోటి ట్వంటీ ట్వంటీ సిరీస్ అంటే ఏందని అడుగుతున్నారు ఇది ఏం లేదు యాప్టిట్యూడ్ ట్వంటీ టాపిక్స్ ట్వంటీ డేస్ లో చేయడం అనమాట అంటే ప్రతి రోజు ఈ లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో డైలీ ఒక వీడియో ఉంటది కన్ఫర్మ్ గా మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద నాకేంటంటే స్లైడ్స్ చేసి టైపింగ్ ఇవన్నీ చేసి లేట్ పడుతుంది అనమాట ఎడిటింగ్ వీడియో మేకింగ్ నాయిస్ క్లియర్ చేసి మీకు ఆడియో ఫైనల్ లో మంచిగా ఉండాలని చెప్పేసి అవుట్పుట్ కొంచెం టైం తీసుకొని లేట్ గా అయినా సరే మంచి బెటర్ క్వాలిటీ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి టూ డేస్ ఒకటి పెడుతున్నాను మాక్సిమం డైలీ 